നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി പ്രിയ കേരളം ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം കാണാം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടച്ചുറപ്പുള്ള ജീവിതം നൽകി ലൈഫ് മിഷൻ രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകളുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇരുപത്തിയൊൻപതിൽ കുവൈത്ത് എയർവേസിൽ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് നിരക്കളവ് പ്രവാസിക്കും ജീവിത പങ്കാളിക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അർഹത ആതുരാലയങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ പുത്തൻ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് നെയ്യാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം സർക്കാർ ജോലി നൽകിയത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കായിക താരങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് ക്വാട്ട നിയമനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നടത്തി പിണറായി സർക്കാർ ആധുനിക ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ടാർജറ്റ് സിസ്റ്റവുമായി വട്ടിയൂർക്കാവ് ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച് ഉന്നം പിഴയ്ക്കാത്ത ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ദേശീയ അക്കാദമി സാങ്കേതിക മേഖലയ്ക്ക് ചാലക ശക്തിയായ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾ ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം സംസ്ഥാന നാടകോത്സവത്തിന് ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ കൊടിയേറ്റം കാഴ്ചക്കാർക്ക് വിരുന്നൊരുക്കി സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളുടെ രംഗഭാഷ്യങ്ങൾ ശുദ്ധജലം ലഭിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശം ഗുണനിലവാര പരിശോധന ഇനി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കണ്ണൂർ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സ്വരാജ് ട്രോഫി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി നവകേരളം സോങ് കേരളത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമാകും സ്വന്തമായി വീടും സ്ഥലവുമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടുകൾ ഒരുക്കി നൽകി അങ്കമാലി നഗരസഭ നഗരസഭയുടെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു അങ്കമാലിയിൽ ആഹ്ലാദാരവങ്ങൾ തല ചായ്ക്കാൻ സ്വന്തമായി വീടോ ഭൂമിയോ ഇല്ലാത്ത പന്ത്രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കു കൂടി ഭവന സൌഭാഗ്യം സമ്മാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്കമാലി നഗരസഭ ഉത്സവ സമാനമായ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഫ്ളാറ്റുകളുടെ താക്കോൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത് കുടുംബങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ താക്കോൽദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമേ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ മേനാച്ചേരി പാപ്പു ഏലിയ പാപ്പു ദമ്പതികൾ സൗജന്യമായി വിട്ടു നൽകിയ പതിനഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് പുതിയ ഭവന സമുച്ചയം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ചതുരശ്രാടി വിസ്തീർണമാണ് കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിനുള്ളത് ഓരോ ഫ്ളാറ്റിനും അറുനൂറ്റി അൻപത് ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണവുമുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട പദ്ധതിയായ ലൈഫിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വിദേശ മലയാളികളുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായ പരിഗണന സർക്കാർ അവർക്ക് നൽകുന്നുമുണ്ട് കുവൈറ്റ് എയർവേസിൽ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് നിരക്കിളവ് ലഭ്യമാക്കിയത് സർക്കാരിന്റെ ഈ മനോഭാവത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കുവൈറ്റ് എയർവേസിൽ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് നിരക്കിളവ് കുവൈറ്റ് എയർവേസിലെ യാത്രയ്ക്ക് പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് ഇനി ഏഴ് ശതമാനം തുക കുറച്ചു നൽകിയാൽ മതിയാകും ഇതിനായി നോർക്ക റൂട്ട്സ് കുവൈറ്റ് എയർവേസുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നോർക്ക സിഇഒ കെ ഹരികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിയും കുവൈറ്റ് എയർവേസ് സെയിൽസ് മാനേജർ സുധീർ മേത്തയുമാണ് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചത് നോർക്ക ഫെയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആനുകൂല്യത്തിന് നോർക്ക ഐ ഡി കാർഡുള്ള പ്രവാസിക്കും ജീവിത പങ്കാളിക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അർഹതയുണ്ടാകും കുവൈത്ത് എയർവേസിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും എയർവേസിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ സെയിൽസ് ഓഫീസുകൾ വഴിയും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനായി നോർക്ക ട്വന്റി എന്ന പ്രൊമോ കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നോർക്ക ടൂട്സിന്റെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് ഒൻപത് മൂന്ന് ഒൻപത് എന്ന നമ്പറിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പൂജ്യം പൂജ്യം ഒൻപത് ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് മിസ്ഡ് കോൾ സേവനവും ലഭ്യമാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ അതിനൂതന സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സാ സൗകര്യം രോഗി സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം ആതുരാലയങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ പുത്തൻ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ അതിനൂതന സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സാ സൗകര്യം രോഗി സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം അതെ നമ്മുടെ സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സജ്ജമാക്കിയ പുതിയ ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രം ഒരേ സമയം മുപ്പത് പേർക്ക് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാവുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയാലിസിസ് സെന്ററാണ് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായത് ഇരുപത്തിനാല് യൂണിറ്റുകളാണ് പുതുതായി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിലെ ആറ് യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ചേർത്ത് ആകെ മുപ്പത് യൂണിറ്റുകൾ ഒരു ദിവസം അറുപത് പേർക്ക് ഇവിടെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാനാകും മൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആശുപത്രിയിലെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ബ്ലോക്കിലെ അഞ്ചാം നിലയിലാണ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുക രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളായാണ് പ്രവർത്തനം രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ഒരു മണിവരെയും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതൽ അഞ്ചു വരെയും ഷിഫ്റ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോലും നിലവിൽ പത്തൊൻപത് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഈ സംവിധാനമുള്ള ആദ്യ ആശുപത്രിയാവുകയാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആശുപത്രിയിലെ ബൌദ്ധിക സാഹചര്യങ്ങൾ മികവുറ്റതാക്കി രോഗി സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റേ സംവിധാനം നവീകരിച്ച വാർഡ് എന്നിവയും എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രത്യേകതയാണ് പുതിയ യൂണിറ്റിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒൻപത് ടെക്നീഷ്യന്മാർ അഞ്ച് ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരെ അധികമായി നിയമിക്കും ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിന് നാനൂറ് രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നത് ഇ പി എൽകാർ അറുനൂറ്റി അൻപത് രൂപ ചികിത്സയ്ക്കായി അടയ്ക്കണം മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സാ സൗകര്യം എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കുക എന്ന സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമാണ് ഇവിടെ പൂവണിയുന്നത് കായിക കേരളത്തിന് പിണറായി സർക്കാർ നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനം മുൻപെങ്ങും കണ്ടില്ലാത്ത വിധമാണ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കായിക താരങ്ങൾക്കാണ് ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം സർക്കാർ ജോലി നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കായിക താരങ്ങൾക്ക് നിയമന ഉത്തരവ് നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനാല് വർഷങ്ങളിലെ മുടങ്ങിക്കിടന്ന സ്പോർട്സ് ക്വാട്ട നിയമനമാണ് ഒന്നിച്ച് നടത്തിയത് എൻ്റെ പേര് നിവിൻ എന്നാണ് ഞാൻ അത്ലറ്റിക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം പുനലൂരാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജനറൽ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ് എൽ ഡി സി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കോഴ്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ് നമുക്കൊരു വളരെ ഉപകാരമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം തന്നെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വേക്കൻസി ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നാഷൽ എം സി ആറെ ബാലൻസ് അവരുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉടനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത അടിഞ്ഞു വർഷത്തേക്കുള്ള വിളിക്കാനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയെന്ന് പറയുന്നു അതിന് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ഉപകാരമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേര് ജസ്റ്റി എന്നാണ് ഞാൻ കരുവൻ കയക്കിങ് സ്പോർട്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ജോലി കിട്ടാതിരുന്നവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നാൾ കൊണ്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാവരുടെയും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേർക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ പേർക്ക് നിയമനം നൽകി വരുന്നത് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ജോലിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയതിൽ ഞാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് എൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ജോലി കിട്ടിയേക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ എൻ്റെ മെഡലുകൾക്കാണ് എൻ്റെ പേര് വിനീത റോച്ച കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് ഐ എം എ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആണ് ഇവിടെ സ്പോർട്സിംഗ് ജെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഈ ജോബ് ഒരു ഡ്രീം ജോബായിരുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവനി ടീം മെമ്പറാണ് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ജോബ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിയലി ഹാപ്പി ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്പോർട്സ് വിത്ത് ജോബ് അതാണ് ലക്ഷ്യം സൈഡ് ബീച്ച് ഡു അവർ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസിലും പോകും ബേസ് ഓൺ ദാറ്റ് നമ്മൾ ജോബും കൂടി കൊണ്ടുപോകണം ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ഡ്രീം താങ്ക് യു ഫാത്തിമ കോഴിക്കോടാണ് വീട് ക്രിക്കറ്റ് ആണ് ഐറ്റം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞങ്ങൾ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഓൾ ഇന്ത്യ വിന്നേഴ്സ് ആയിരുന്നു തൃശ്ശൂർ വെച്ച് നടന്ന
വികസനത്തിനും കരുതലിനുമൊപ്പം കായിക രംഗത്തും വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ പടുത്തുയർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ദേശീയ അക്കാദമിയായി ഉയരുന്ന തലസ്ഥാനത്തെ വട്ടിയൂർക്കാവ് ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച് അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് കായിക കേരളത്തിന് ഒരു പുത്തൻ മുതൽക്കൂട്ടായി വട്ടിയൂർക്കാവിലെ കേരള ഷൂട്ടിംഗ് അക്കാദമി ദേശീയ ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചിനെ ദേശീയ അക്കാദമിയായി സർക്കാർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ഒളിമ്പിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സരവേദികൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ലോകോത്തര പരിശീലനം നൽകാൻ ഷൂട്ടിംഗ് അക്കാദമിയിൽ സൌകര്യങ്ങളും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അന്തർദേശീയ മത്സരങ്ങളായ ഒളിമ്പിക്സ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് തുടങ്ങിയവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആധുനിക ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ടാർഗറ്റ് സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണക്കാർക്കടക്കം പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനം പത്ത് മീറ്റർ റേഞ്ചിൽ അറുപത് പേർക്കും ഇരുപത് മീറ്റർ അൻപത് മീറ്റർ റേഞ്ചുകളിൽ നാൽപ്പത് പേർക്കും ഒരേ സമയം പരിശീലനം നടത്താം മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ പ്രായം മുതൽ തന്നെ അക്കാദമിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഷൂട്ടിംഗിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശീലനം നൽകും പ്രവേശനം ലഭിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി പത്ത് വയസ്സാണ് ഒരു ബാച്ചിന് തൊണ്ണൂറ് പേർക്കാണ് പ്രവേശനം രണ്ട് നിലകളിലായി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് ചതുരശ്ര മീറ്റർ കെട്ടിടവും അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഷൂട്ടിംഗ് ഏരിയയും ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ആയിരം കോടി രൂപയാണ് കായിക രംഗത്ത് വികസനത്തിനായി സർക്കാർ വിനിയോഗിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് ആധുനിക മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളാണ് കേരളമുടനീളം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നെണ്ണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു സാങ്കേതിക മേഖലയ്ക്ക് ചാലക ശക്തിയായി ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് സഹവാസ ക്യാമ്പ് വിശേഷങ്ങൾ കാണാം കൈറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിൽ നടത്തുന്ന നൂറ്റി എൺപതോളം സ്കൂളുകളിൽ നടത്തുന്ന ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റുകളുടെ ഉപജില്ലാ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂറോളം കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ ഈ ജില്ലാ ക്യാമ്പിൽ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനിമേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അൻപത് അൻപത് കുട്ടികൾ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അനിമേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ബ്ലെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകോത്തര അനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനത്തിനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷവും നമ്മൾ ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്തിരുന്നു ഈ പരിശീലനം നേടിയ കുട്ടികൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലേക്കുള്ള ക്യാമ്പിൽ അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഐ ഒ ടി എം ഐ ടി വിഭാഗങ്ങളിൽ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പരിശീലനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് ഒരു ചാലക ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയും എട്ടാം ക്ലാസ് അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷയിലൂടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സിൽ ചേർന്നത് ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ചേച്ചിമാരിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരം അറിയുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആനിമേഷൻ അല്ല അതും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സിൽ ചേർന്നത് പ്രധാനമായും ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സിൽ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റോബോട്ടിക്സ് ആനിമേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ ബ്ലെൻഡറിൽ തന്നെ ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ ടുപ്പി ടുബിൽ ഒരു ആനിമേഷൻ ഫുൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനായാലും എന്തിനായാലും നമുക്ക് കുറേ അധികം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ക്യാമ്പുകളിലൂടെയാണ് കൂടാതെ ഇത്തരം ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായാലും ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായാലും റാസ്ബെറി പൈയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തണിലൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഐ ടി ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന കൈറ്റിനും വിക്ടാസിനും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണം യജ്ഞമെന്ന പ്രോഗ്രാമിനും എല്ലാം നന്ദി അറിയിച്ചുള്ളൂ
கசவாய் திரையிலயவழியாய் புதிய நினவில் உணரும் ஒரு வழிபடம் இது தெளிவோம் நகர விரி ஒரு கசவாய் திரையிலயவழியாய் புதிய நினவில் உணரும் ஒரு வழிபடம் இது தெளிவோம் இனி வார்த்தைகள் ஒற்ற நோட்டத்தில் கேரளம் போயவாய் സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന നാടകോത്സവം തിരുവനന്തപുരം ടാഗൂർ തിയേറ്ററിൽ ആരംഭിച്ചു നവകേരള നിർമ്മിതിയിൽ നാടകങ്ങൾക്ക് സജീവമായ പങ്കുവഹിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നാടകോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സാമൂഹിക വിമർശനത്തിനും തിരുത്തൽ ശക്തിയാകാനും നാടകങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര കായിക യുവജന കാര്യ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ യുവജനോത്സവത്തിൽ വിജയികളായവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ശുദ്ധജലം ലഭിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്ന് ജലവിഭവ മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് ലക്ഷം വീടുകളിൽ പൈപ്പ് വഴി കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരള പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി യൂണിസെഫിന്റെ സഹായത്തോടെ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് യൂണിറ്റ് ഫൌണ്ടേഷനും കേരള റൂറൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ ഏജൻസിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന ശില്പശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചടങ്ങിൽ ജല ഗുണനിലവാര പരിശോധന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു സാങ്കേതിക വിദ്യ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സേവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നൽകുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിലും ആധുനികവൽക്കരണത്തിലൂടെ ഈ മാറ്റം പ്രകടമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പണി പൂർത്തിയായ പത്ത് സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസുകളുടെ മന്ദിരോദ്ഘാടനവും പത്ത് ഓഫീസുകളുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനവും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച സ്വരാജ് ട്രോഫിക്കും പ്രത്യേക ധനസഹായത്തിനും അർഹത നേടിയ ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ള ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വീയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തായി തിരഞ്ഞെടുത്തു കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കമ്പനികൾ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് എത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം അയ്യങ്കാളി ഹാളിൽ നടന്ന ഡിസ്കവർ ജപ്പാൻ സാംസ്കാരികോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജപ്പാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ അലുമിനി സൊസൈറ്റി ഓഫ് എ ഒ ടി എസ് തിരുവനന്തപുരം സെന്ററാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ടൂറിസം സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളായ അത്തി അരയാൽ പേരാൽ ചന്ദനം രാമചം നന്നാറി തുടങ്ങിയവ ചേർത്ത് പാകപ്പെടുത്തിയ ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയായ ബേബി കെയർ ഓയിൽ കേര ഫോർട്ടിഫൈഡ് വെളിച്ചെണ്ണ എന്നീ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കേരഫെഡ് പുറത്തിറക്കി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനോദ്ഘാടനം പ്രസ് ക്ലബ് ടി എൻ ജി ഹാളിൽ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ നിർവഹിച്ചു അടുത്ത മാസത്തോടെ കേരളത്തിലെ വ്യാജ വെളിച്ചെണ്ണ വിൽപ്പന പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കാനുള്ള നടപടിയിലാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും എസ്ആപ്പും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റീബോട്ട് കേരള ഹാക്കത്തോൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ഹാക്കത്തോൺ തിരുവനന്തപുരം എൽ ബി എസ് വനിതാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ തുടങ്ങി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോ കെ ടി ജലീൽ ഹാക്കത്തോണിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഫെബ്രുവരി പതിനാല് മുതൽ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് വരെ പത്ത് ജില്ലകളിലായാണ് പ്രാദേശിക ഹാക്കത്തോണുകൾ നടക്കുക അമ്പലപ്പുഴയിൽ നവീകരിച്ച സപ്ലൈകോ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പുന്നപ്രയിലെ നവീകരിച്ച സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ മേഖലയിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി കമ്പോളത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനും വിലക്കയറ്റത്തിന് അറുതി വരുത്താനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി കറണ്ട് കട്ടും ലോഡ് ഷെഡിങ്ങും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി സൌരോർജത്തിലൂടെ വൈദ്യുതിയുടെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനം സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കും പുരപ്പുറ സോളാർ ഡാമുകളിലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പദ്ധതികളിലൂടെ അത് സാധ്യമാകും ഇതിനകം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ
നീന്തൽ പരിശീലനത്തിനായി സ്കൂളിന് സ്വന്തമായൊരു നീന്തൽ കുളം ഇടുക്കി വെള്ളത്തൂവൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെങ്കുളം സർക്കാർ എൽ പി സ്കൂളിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി നീന്തൽ കുളം നിർമ്മിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കി അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെയാണ് നീന്തൽ കുളത്തിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുക ജലാശയങ്ങളിലെ മുങ്ങിമരണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ചെങ്കുളം സ്കൂളിൽ നീന്തൽ പരിശീലനത്തിനായി കുളം നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും ക്യാമറയുടെയും സഹായത്തോടെ ഡ്രൈവിംഗ് വൈദഗ്ധ്യം അളക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് കേന്ദ്രവും വാഹന പരിശോധന കേന്ദ്രവും കാസർഗോഡ് ബേളയിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെയും സംസ്ഥാനത്തെ എട്ടാമത്തതുമായ ആധുനിക പരിശോധനാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൊല്ലം പള്ളിത്തോട്ടം ക്യു എസ് എസ് കോളനിയിൽ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ പൈലിംഗ് ആരംഭിച്ചു മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങിയത് മുട്ടത്തറ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടുകൂടിയാകും ഭവന സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുകയെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ചേനോളി എ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിന്റെയും ജൈവ വൈവിധ്യ ഉദ്യാനത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തൊഴിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും പുതിയ ഓഫീസ് ബ്ലോക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് നിന്ന് ജിദ്ദയിലേക്ക് വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ ജംബോ ബോയിംഗ് വിമാനത്തിന് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഏഴഞ്ചിന് കരിപ്പൂരിലെത്തിയ വിമാനത്തിന് റൺവേയിൽ വിമാനത്താവള അതോറിറ്റി വാട്ടർ സല്യൂട്ട് നൽകിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അഞ്ചു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ജംബോ ബോയിംഗ് വിമാനം കരിപ്പൂരിലെ കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാം പി ആർ ഡി പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസർ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമിലൂടെ മറ്റൊരു അധ്യായവുമായി അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം ഇതേ ദിവസം കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം